reportaje que se hizo allá en la zona oriental del país en un lugar llamado Las Anonas. Es un caso de un niño que ustedes lo van a para poder eh, ser parte de esta historia bastante complicada donde pues lo enterraron y a los días apareció la cama donde él dormía con sus familiares. Serio? Un caso bastante complicado porque no sé cómo decirlo si es caso de paranormal, un caso maquiavélico. Ya me pararon los pelitos, hola. Un caso bastante difícil. Veamos a continuación este reportaje. Es un, se ha bajado de también de. Ha perdido la calidad de, de, con el tiempo, con los días, porque esto fue hace un par de meses. Entonces, se ha bajado creo que la calidad del video, pero chequemos a continuación y después ustedes. Ustedes que nos están viendo a las 10.42 minutos, saquen sus propias conclusiones allá en la zona oriental del país. A continuación. Las cámaras de Canal 15 se dirigieron a grabar un extraño hecho ocurrido en la localidad de las Anonas Alauta. Ya que un bebé de 10 meses murió hace pocas semanas. Por lo que le dieron sepultura un día lunes por la tarde. El bebé fue vestido, lo colocaron en un pequeño ataúd y enterrado bajo una losa de cemento. Pero tres días después, el bebé apareció en la cama de su casa. Parecía que solo estuviera dormido, pero escalofriantemente el bebé llevaba puesto una ropa diferente a la que había sido enterrado. Los padres asustados dieron parte a la Policía Nacional para que investigara qué había sucedido. El caso impactó a toda la comunidad de Lauca el Paraíso, por lo que las autoridades decidieron investigar si la tumba había sido profanada. Incluso frente a las cámaras de televisión hicieron la inspección de la tumba que parecía estar intacta. Con cincel y martillo en mano, comenzaron a romper el cemento. Cuando lograron acceder al ataúd y lo abrieron con mucho miedo, ocurrió un fuerte escalofrío al ver lo que había dentro. Se dieron cuenta, ante los ojos de todos, el ataúd estaba vacío. El bebé efectivamente se había salido de su tumba y había aparecido en la cama de sus padres. Hasta el momento, la DPI y el Ministerio Público no saben cómo explicar el escalofriante evento paranormal. Los padres del bebé siguen esperando una respuesta a los hechos ocurridos. acerca de este caso de este caso de este bebé y no la sangre de Cristo tiene poder, las tres divinas personas en estos momentos es acaba María de José. observar y que se la mostramos acá en HCH Medianoche, Mili quiero escucharte, ¿qué es? ¿cuál mm, es tu opinión? mira, yo me he quedado aparte helada se me pararon los pelos desde que estabas narrando la historia, así me pusieron los pelos de punta y no me quiero imaginar el susto de estos padres. Ahora yo tengo una pregunta. ¿De qué falleció el niño? Eso sí, no sé. El, el pequeño falleció. Bueno, bueno puede no, no ser de causas algo. naturales. Pudo ser de causas naturales, habría que ver, ¿verdad? Pero imagínate, la tumba eh, donde le dieron cristiana sepultura al bebé estaba intacta. Podíamos ver en esta nota. Eh, agradecemos porque nos hayan compartido de verdad esta información. La, tu, la tumba estaba está intacta. Eh, intacta. Estaba intacta y el bebé intacta. estaba en la cama y no estaba... ¡Ay, no, qué horrible! A veces la realidad supera la ficción. Y hay muchas cosas que vos decís, eso parece de película. Pero este es un hecho que sucedió aquí, en el país. El país. Son cosas Dios. que suceden en los municipios. Son cosas que suceden en los departamentos. Y que a veces nosotros no nos damos cuenta. Porque a veces vivimos en una burbuja aquí en la capital de Honduras. Pero usted que nos está viendo televidente a esta hora de la noche, 
¿Será cierto esto o, es, o será falso? Mira, yo siento su, que muchas personas cuál, pueden bromear con lo que ¿cuál sea. ¿Cuál es su opinión? Pero nadie, nadie va a bromear con ese tipo de cosas. ¿Qué percibe un usted? un niño de por medio, un niño que perdió la vida, un niño que le dieron cristiana sepultura, que una madre lo lloró, que lo sigue llorando porque le ha de doler, obviamente, perder a su bebé, un angelito que todavía desconocemos de qué falleció, pero que en paz descanse y que se dé este tipo de situaciones, y no creo que sea una broma tampoco de mal gusto. Sí, pienso yo que porque con no, la vida de las personas con, no se exacto, puede... Exacto, sea, no, no se puede bromear no. con la vida de unas personas, y menos, y menos con la... Ay, no, es que esto me dicen que aquí hay algo... De, ay, no, ya está. Me asusté, pero es el reflejo del compañero que está allá atrás. Mira, Bueno, ¿qué es? Ay, es no. Parece que fuera un fantasma, pero ¿quién es? Es el compañero. ¿Pablo? No, no es Pablo. No sé quién es, pero ahí estaba atrás. ¿Vieron el reflejo, verdad? ¿Vieron el reflejo? No me van a decir que estoy loca. Bueno, estás que, está quedando estoy loca ya día. Estoy quedando zafada. Sí, estás que, está quedando zafada ya día. Está no, quedando zafada. en serio. Ahí estaba el reflejo del compañero. Bueno, ¿qué dicen nuestros televidentes? En este momento vamos a sacar un par de llamadas telefónicas. Despiértese. Despiértese. ¿Cuál es su opinión acerca de este caso? Este caso insólito. Este caso que pone, pone la piel como de gallina, porque a esta hora de la noche ahí? es fácil darle una explicación lógica, Mili. ¿Cómo se salió de ahí? ¿Cómo salir? O sea, porque alguien lo pudo haber sacado, pero el ataúd estaba sellado. intacto, estaba sellado. Estaba sellado. Y se Pasan podía este ver cuando estaban abriendo la tumba del niño que estaba completamente cerrado. Vámonos al 2216-7600 en estos momentos para que ustedes nos llamen desde cualquier parte del Ay, país. No, de cualquier parte del país en estos momentos. ¿Quién será el que está atrás? Mira, Mili, desapareció la persona que está atrás. Dejen de estar molestando ustedes. Mira que... Eh, Ay, vos sos el menos indicado para hablar de eso si a vos te siguen los fantasmas. Mira que atrás... Te siguen, Alan. Allá te andaban siguiendo un donde que andabas a cada vez. Sí, me asustaron. Y aquí en el estudio te salió otro... No, a vos es que te andas siguiendo, no a mí. Una, sale unas manitos, mira como un niño. No, mira, no mira. miro nada, Alan. Vos sos el que está viendo un cosas. Niño, hay un niño allá detrás de, 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 de vos. Vos sos el que está viendo detrás cosas. Detrás de vos hay un niño. No. Vámonos hasta la Torocagua. Sí. Buenas noches. No, buenas noches. Buenas noches. Para usted, amigo, es... Eh, ¿Qué, Alan, se, qué explicación eso, se le puede dar? Eso, Alan, está... Bueno, en los pueblos siempre se cuentan cosas, va. Ah, pero, sí. pero yo digo que... Porque si se viera que el cajón no está abierto. Sí. Que la tumba está sellada. Porque cuando te abre una tumba, echa de ver que tiene concreto más fresco, claro. que cosas así, va. Pero ya tiene nueve días. Eh, está bien, porque cuando es en tierra, la tierra de, lo deshace el cajón, pero ahí no hay problema. Pero si se echa de ver al chavo de ver que, que alguien, ¿Que alguien lo, sacaba, lo tocó y no se mira. Ahora bien, yo fui a un entierro una vez que yo no, bueno, la verdad no fui yo, pero me contó una persona seria, sin broma, que a ver, iban al entierro y llevaron el cajón. A la hora, a la hora lo enterraron, pero cuando ya estaban abriendo el cajón para verlo, a la, ya para echarlo al hoyo, no estaba, solo estaba la ropa. Ni quiera Dios de la Virgen. Se dan este tipo de casos, ¿verdad? Mire, ve, Alan. Ajá. Salió, salió aquí el cuerpo, toda onda, lo veraron y todo bien. Y ya estando allá, ya pesaron el hoyo, solo estaba la ropa. Le voy a decir que la gente, bueno, enterraron el cajón, pero todo el mundo venía cagado. Y, sí. y, y eso fue bulla acá. Mire. Y no se sabe qué pasó, la verdad. En pero realidad. Se salió el cuerpo de la casa, salió el cuerpo de la casa, ya, ya estando allá para enterrarlo, solo estaba la ropa. Ay, no, ni quiera Dios. Ahí, no, 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 decir, ahí yo no, no, yo no sabría decirle, pero sí, son cosas ni, que, ni que bueno, son cosas que sabes que pagan, y como la maldad, pues la misma maldad, pero a ver, va. Pero así le digo yo, el po salió de la casa y lo llevaban a enterrar, y me gusta, ver, va a la caravana con los carros, va a la caravana y van todos los carros, va. Y ya para estarlo ya, para usted sabe que la gente lo pone en la orilla del hoyo para verlo, va. Por última vez. Para despedirse, por última vez. Correcto. Y ahí cuando llegaron ya la tapadera para despedirse, solo estaba la ropa. Ay, no, cuidado, Mili, que... cuidado, Mili, cuidado. Eso fue bulla, Mili. Así es. Miren, gracias, amigo, gracias cuidado, por su comunicación. Te van, te van a ir siguiendo. Cuidado, Mili. Graba, ah, para que después no digan que estás loco. Ahí pasan diciendo que estás loco. Pues vas a ir a dormir sola hoy. ¿Quién dice que voy a dormir sola? Hoy. Yo voy a dormir acompañada, solo vas a dormir vos. <risa> Yo no. <risa> Vamos bueno, con la siguiente llamada. Buenas noches. Buenas noches. A todo en medio. Buenas noches. 
Si puedes estén a sosiego, dejen la luz tranquila, la llamada. Está sudando, estoy aquí. Vamos en estos momentos hasta Juticalpa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te darán este tipo de cosas, amigo, o, es fals o será falsedad? Pues mira, amigo, yo, yo pienso que, eh, como estamos, como dice David, estamos mucho tiempo, ¿verdad? Casi no la escuchamos y nos habla más fuerte para poder entenderle bien. Eh, sí, sí eh, como le digo, estamos viviendo en los últimos tiempos, ves en la Biblia y todas estas cosas las vamos a, a ver. Muchas gracias. Ajá, le escuchamos, amigo. Mire, la, mire usted de la planta, la gente. Y esta, esta es una historia. La gente, la gente. La gente en tierra adentro, en tierra adentro puede tener muchas historias más. Vámonos hasta la Reinel Funes. Buenas noches. Sí, buenas noches, amigo. ¿Ser, ¿Será falso o verdadero esto? No, me, me es una falsedad, compa, yo, son brujos, compa, no me creyendo eso. Yo he visto montones de casos, compita, y es pura babosada. Mire, ve, ya es mi pueblo medio caso así. Eh, la Biblia dice que el que, se muere, el que se muere no tiene derecho a volver a salir, amigo. ¿Y cómo se salió ese hipote de ahí, amigo? Sí, esa es pura dormera, ¿Cómo? mano. ¿Cómo así? Que no, no sé, no entiendo. Apareció en la cama con la ropita diferente. Sí, pero es un caso que, que es pura brujería, sí. mi hermana. Es pura brujería, no tenga miedo. Eh. Usted, viene yo, si sí, andaba yo. sangre yo, de Cristo me cubre. Papá. Mire, ve, yo allá yo, 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 en mi pueblo caminaba... Eh. Y ahí en mi pueblo caminaba desde las 7 de la noche hasta, hasta que amanecía y yo nunca miré nada. Y yo deseaba que me mirara. Que le saliera la chula. Ni que era yo. Sí, mire, mire, ¿sabes a cuál le tenía miedo yo? Al león. Una vez ellos sí casi me comen, una vez en un, en un monte que andaba. Pero esa es a donde era, eso es puro. Eso es puro, pura brujería. Así es. Bueno, muchas gracias por su comunicación. Mire, en tierra adentro, en tierra adentro se escuchan tantas historias. Tantas historias de este tipo de cosas paranormales. De cosas que usted acá no nos damos cuenta. Ay, no. Quiten eso, cipote. Se pareja vos, Mimi. No, que quiten esas cosas. Qué horrible ustedes. Quiten eso, qué horrible. Yo sé que, mírenme, yo sé que mucha gente lo va a agarrar en broma. Pero ustedes, es algo que sucedió aquí. Bastante complicado. Eso es algo que pasó aquí en el país. No pasó en China, no pasó no. en el otro lado, no pasó en el Medio Oriente, Va pasó aquí. Hay una llamada, vámonos en estos momentos. Buenas noches. Hola, mi. Buenas noches. Bájale el volumen a su televisor para que no le agarres el feedback. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Te escuchamos, amigo? Sí, eh, yo, de, yo trabajo aquí en San Pedro. Eh. Yo trabajo ahí con misionistas en venta de carros. Ajá. En Tela, yo, pero yo vivo en Tela. En Tela, en un barrio que le en la brisa, ahí me enterrado una muchacha también y, y cuando ya la estaban enterrando se despertó y salió corriendo todo el mundo de la, del, del, del cementerio, la dejaron botada sola. ¿Estaba viva? Sí, estaba viva todavía la muchacha y despertó y salió todo el mundo corriendo, no quedó nadie ahí en el, en el cementerio. Se, ah. le habían, se le habían inflamado, la, no sé qué, en aquí lado en la garganta y... Y enterrarla ahí, y en ese momento que le iban a enterrar, ella dispersó la tabú y no quedó nadie ahí. Pero es que hay una, no sé si es una condición o una enfermedad de personas que aparentan estar muertas, pero que en sí están vivas. Ya, lo, ya, te, ya les voy a dar el dato exacto. 